ഓം ശാന്തി എല്ലാ ആളുകളും ഓട്ടത്തിലാണ് എവിടേക്കാണ് ഓടുന്നത് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണം എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര എത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഇല്ലാത്തതെന്നറിയോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ ഭാവിയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഗോളുകൾ കാണുകയും ആ ഗോളുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ വേണ്ടയെന്ന് പറയാറില്ല പരമമായിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഗോളും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്നെ എൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക് ആക്കി ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഗോളുകൾ അതെന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിശ്ചയിക്കാറില്ല ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമെന്ന് മാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നല്ലൊരളവ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും കമൻസിലൂടെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കമൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ താങ്ക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് തന്ന നിനക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഞാൻ അപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ അഗാധമായിരിക്കുന്ന അനുഭൂതികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൗനവ്രതത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കൂടെ മാത്രം പറന്നു നടക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അതും അത്യധികം ആനന്ദദായകമാണ് ഓരോ നിമിഷത്തെ ആസ്വദിക്കണം ജീവിതമെങ്കിൽ ആനന്ദിക്കണം നമുക്കെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെയിലേക്ക് സന്തോഷം മാറ്റിവെക്കരുത് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രസൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം പ്രസൻറ്റിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പഠിക്കണം ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാവിലെ മെഡിറ്റേഷന് ശേഷം ഈശ്വരനോട് സംസാരിച്ച് ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം അറിയാതെ ഞാൻ ഒരു ആയിരം തവണ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാറുണ്ട് ഓ ഇത്ര നല്ല ദിവസം തന്നല്ലോ ഇത്ര നല്ല നിമിഷം തന്നല്ലോ ഈവൻ കുറച്ച് അവസ്ഥകൾ കുറച്ച് കഠിനമായി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കഠിനമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാറില്ലേ ഭഗവാന് ഇത്രയും ഒരു നല്ല പാഠം പഠിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് താങ്ക്സ് എല്ലാതും നമുക്ക് നല്ലതേ വരൂ അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് സന്തോഷം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ നമ്മളെ ചതിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ചതിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ ചതിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മനുഷ്യനല്ലേ ചതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈശ്വരൻ എന്നും നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊരു റിലേഷൻ വേണമെങ്കിലും പതിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണോ പത്നിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണോ മകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേണോ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ആ റിലേഷനിൽ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത്ര മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട അഥവാ നമുക്ക് ഉണ്ടായി പോകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ടു മച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു നാളെ ഇനി അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഓട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം നല്ല ചീത്ത കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ മനസ്സിന് ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശരിയായ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സദാ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായി അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭാവിയുമായി കുട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഈവൻ ഞാൻ ഓർത്തു പോവും ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ഒരു കുട്ടി എന്നല്ല പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട
ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് പക്ഷേ ആനന്ദം ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണമാണ് എൻ്റെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി ശരിയായ കർമ്മവും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേജാണ് ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അതിൽ ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നല്ലത് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആവും ഞാൻ പലപ്പോഴും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹാപ്പിനെസ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ പലരും പറയും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സന്തോഷം എന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ സപ്ത ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ോഷിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം മറ്റെന്തെങ്കിലും നിന്ന് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ രണ്ടും നമുക്ക് സംഭവിയല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് ഒരിക്കലൊരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് പരിക്രമണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ മടങ്ങി വരുമെന്ന് അങ്ങനെ രാജാവ് പോയി രാജാവ് ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു മൈതാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തിണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തിണ്ണയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആളുകൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നു ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ രാജാവിനോട് ഭിക്ഷയാചിച്ചു രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾക്കൊരു സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്തു കൊടുത്തു ഇയാളെന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ആ സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങിപ്പോയി നിറഞ്ഞുപോയി എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണ നാണയം എന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് എല്ലാ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ചു സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ദിവസം ശരിക്കും സഫലമായി ഇയാളെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നാണയവും പിടിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 എല്ലാവരോടും നോക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് സഫലമായി സഫലമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം എനിക്ക് കിട്ടി ഇദ്ദേഹം എത്ര വലിയവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വേഷപ്രച്ഛനായ രാജാവിനെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 കളിക്കുന്നതിലിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നാണയം തെറിച്ച് ആ സിറ്റിയുടെ സൈഡിലുള്ളതായിട്ടുള്ള അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് ആ നാണയം വീണു ആ നാണയം വീണപ്പോൾ അയാൾ കൈയിട്ട് നാണയം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അഴുക്ക് ചാലിൽ കൈയിട്ട് അയാൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് വല്ലാത്തൊരു വിഷമായി ഇപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ചു പാവം ആ നാണയം പോയി എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു അവൻ്റെ സന്തോഷം പോയി ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ നിനക്ക് ആ സ്വർണ്ണ നാണയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്ത് ഇവന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അയാൾ വീണ്ടും അയാളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു അയാൾ ആനന്ദമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇവൻ ഒന്ന് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ പരിസരത്തിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങി നടന്ന് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി രാജാവ് അങ്ങനെ വെറുതെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വഴി കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും അയാൾ ഇങ്ങനെ ചാലിലേക്ക് കൈയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാണയം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അഴുക്ക് ചാലിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് എന്തോ കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും തൃപ്തിയായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ അയാൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി നീ എന്തിനാണ് ഈ അഴുക്ക് ചാലിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് ഈ ഭിക്ഷക്കാരന് മൂന്നാമത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയവും കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി നിനക്ക് സംതൃപ്തി ആയോ ചോദിക്കും ആ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അങ്ങുന്നേ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്കായിട്ട് ആരും തന്നിട്ടില്ല അങ്ങ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഈ പവതിരിച്ചതാണോ ഇങ്ങനെ അയാൾ അയാളുടെ ഭാഷ എന്തൊക്കെ പറയാമോ പറഞ്ഞു രാജാവ് അധികം നേരം അവിടെ നിന്നില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ എന്നുള്ള വിചാരം വീണ്ടും വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി രാജാവിന് മനസ്സ് തോന്നുന്നു അയാളൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കട്ടെ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് രാജാവ് വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾ അതേ അ
കാറ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഒരു ദുഃഖവും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ സാധനങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ ചതിച്ചേക്കും ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഓർത്ത് പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ശംഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ശംഖായിരുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശംഖ് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു അതിഥി വന്നു ആ അതിഥിക്ക് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ശംഖിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി നല്ല ഫുഡ് വേണം തരുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി ആ ശംഖ് അതിഥിക്ക് വേണ്ട നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആഹാരം വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട അതിഥി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്ര നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റി ഫുഡ് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലും ഒരു ശംഖുണ്ട് ഈ വന്ന ആളുടെ കയ്യിലും ഒരു ശംഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ശംഖിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ ശംഖ് പറയും ഒന്നല്ല ആയിരം തരാലോ ഒന്നല്ല ലക്ഷം തരാലോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ശംഖ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഈ ശംഖ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ശംഖ് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം അപ്പോൾ ഇയാൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകിയ ശേഷം പറയും നിൻ്റെ ശംഖ് നിനക്കൊരു സിദ്ധി തന്നെയാണല്ലേ ഇത് വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ശംഖുണ്ട് അതൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നല്ല ലക്ഷം തരുന്ന ശംഖാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയും അങ്ങനൊരു ശംഖുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇയാൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ശംഖ് എടുത്ത് ശംഖിനോട് പറയും എനിക്കൊരു ലക്ഷം രൂപ തരുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ശംഖ് ഉത്തരിച്ച് ഒന്നല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരാലോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ശംഖിൽ നിന്ന് അവനവന് വേണ്ട സാധനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശംഖിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ആതിഥേയനായിട്ടുള്ള ആൾ പറയുകയാണ് ഓ ഇത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടൊരു ശംഖു ഉണ്ടോയെന്ന് അപ്പോൾ അതിഥി പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും നിൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചതല്ലേ ഇന്ന് നിനക്കൊരു സമ്മാനമായിട്ട് എൻ്റെ ശംഖിന് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ആതിഥേയൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഒന്നിന് ലക്ഷം മടങ്ങ് കിട്ടുന്ന ഒരു ശംഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശംഖ് ഇയാൾക്കും കൊടുത്തേക്കാം എന്തായാലും അതിഥിക്കുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് നീ ഈ ശംഖു എടുത്തോളാൻ പറയും അങ്ങനെ വന്ന അതിഥി ആ കിട്ടുന്ന ശംഖം കൊണ്ടുപോയി അതേസമയം അതിഥേയൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ വാക്ക് പറയുന്ന ശംഖ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതുപോലെ ചതിയനായിട്ടൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് വരും ഒരു ഡ്രീം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാര്യം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് 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 ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാട് കയറി യാത്ര ചെയ്യിക്കും ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ ആയിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് റിയൽ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭൂതി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാട് കയറി മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ കഥ പോലെ എവിടേക്കോ പോകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും കാണുമ്പോൾ മോഹഭംഗം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയി എന്നൊരാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അയാൾ ഡേ ടു ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഡെയിലി അവനവൻ്റെ ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മിനിറ്റും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മോഹഭംഗം എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷം അവസാനം വന്ന് ചേരുന്ന റിസൾട്ടല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ആനന്ദം എന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ സ്വന്തം ഗുണമാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ധ്യ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അതേസമയം കർമ്മം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒറിജിനലായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമ്മളുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന ഒരുപാട് നിധികളുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിധിയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഈ അളവറ്റ നിധികളെ എടുത്താലും തീരാത്ത നിധിയായിരിക്കുന്ന ഈ നിധിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈവൻ ശരീരത്തി